Nous voici aujourd'hui sur Far Cry 3. Euh, nous allons, moi, ce qu'il est 21, vous montrer comment effectuer un glitch pour sortir de la map. Alors, je vais vous montrer où ce que, où ce que ces glitches se situent dans la map. Alors, vous avez la première partie ici. Alors, je crois que ça fait assez longtemps que Far Cry 3 est sorti. Vous savez pas mal le principe. Vous avez la première partie ici. Pour Et nous. la deuxième île. Vous allez, vous allez aller au camp Romeo. Comme vous avez ici. pu vous voir, euh, tout est débloqué pour nous dans le jeu Far Cry 3. L'histoire est terminée, donc euh, c'est aussi simple que ça. Alors, il n'y aura pas de l'esprit, comme on avait dit à la vidéo de présentation. Désolé. Alors, nous allons aller au camp Romeo. Alors, euh, si vous n'avez pas compris où ce que c'est, je vous avais qu'à reculer la vidéo. Alors, pour effectuer ce glitch, vous allez à gauche, dès que vous sortez de la petite cabane, vous montez. Deuxième poteau de lumière. Deuxième poteau d'électricité. Et, oui, le fil qui descend ici. Et il y a un fil ici. Euh, le jeu le voit comme une tyrolienne. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ceci lui permet de sortir de la map. Alors... Euh, vous vous placez comme ça, pas placez-vous pas dessus, vous regardez vers la mer. Alors nous allons espérer que je l'aie parce que, comme vous voyez l'eau ici, l'eau en fait continue jusqu'à peu près euh, ici, en dessous de la map. Alors c'est ça qui va nous permettre de nager et aller sur euh, un rocher qui est en dehors de la map. Vous vous placez euh, en face complètement de la, de la mer, puis... Euh... Alors là je vais essayer de m'atterrir sur un rocher, alors euh, si je n'ai pas de point de vue, excusez-moi. Lâchez la tyrolienne au plus vite, ouais. dès que vous pouvez. Le coup de la map. Vous mettez le wingsuit et le parachute immédiatement après. Là, vous allez atterrir dans l'eau. Alors, voilà. vous êtes euh, en dessous de la map. Euh, complètement, vous voyez euh, <rire> tout euh, en haut de la map. Alors, si vous voulez... Euh, si vous allez plus profondément euh, par là-bas, et eh bien vous allez voir que vous allez à un moment donné, vous allez tomber dans le vide. Alors vous savez plus transparent, c'est le vide total. Comme vous j'ai dit, l'océan est juste pacifique, est juste là-bas, et comme elle continue jusqu'en bas ici, il se finit euh, à peu près là-bas. Alors euh, si vous n'avez pas fini de prendre tous les avant-postes, et eh bien euh, 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 si vous longez euh, les rochers pour pas euh, tomber dans le néant total, euh, comme vous allez voir, euh, nous allons aller sur un... Je prends bien un... Euh... Se rendre jusqu'au camp ici. Et lorsque vous êtes rendu à ce camp, vous longez les rochers. Lorsque vous êtes rendu à ce camp, vous pouvez aller voir euh, euh, les, les, les personnes, euh, qui euh, les, les méchants en fait, qui sont là et vous les tuez, tandis que vous ne vous voient pas. Et euh, où ce que vous êtes ici, votre vie est infinie, vous ne pouvez pas mourir, il euh, n'y a pas de requin, euh, ni de méduse, il euh, n'y a pas de bug, n'importe quoi, euh, c'est des... Les, les animaux, il n'y en a pas, donc euh, ça reste la même chose que dans le jeu, la végétation est la même, il n'y a rien de différent. 